നമസ്കാരം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മുഖ്യമന്ത്രി അമേരിക്കക്ക് പോകുമ്പോൾ ചുമതല മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകാതിരുന്നത് അത്യന്തം ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണെന്ന് മുൻമന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് കേരളം നാഥനില കളരിയായി മാറിയെന്നും കെ സി മുകേരി മുത്താർപ്പെടുകയിൽ മെഡിക്കൽ ലാബിന് തീപിടിച്ചു അപകടത്തിനിടയാക്കിയത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഏത് പനി വന്നാലും അതിനെ നേരിടാൻ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് സജ്ജമാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ നിപ്പയെ തുരത്തിയ പോലെ എലിപ്പനിയെ നേരിടുമെന്നും മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കുന്നോത്തുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഏറ്റുവാങ്ങി മുഖരി മുത്താറിപ്പെടുകയിൽ മെഡിക്കൽ ലാബിന് തീപിടിച്ചു സംയോജിതമായ ഇടപെടൽ കാരണം വൻ ദുരന്തമാണ് വഴിമാറിയത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് അപകടത്തിനിടയാക്കിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം പാനൂരിൽ നിന്നും സ്ഥലത്തെത്തിയ അഗ്നിശമന സേനയാണ് ഏറെ പണിപ്പെട്ട് തീയണച്ചത് പാനൂർ മുത്താറിപ്പിടുകയിലെ അസ്ല മെഡിക്കൽ ലാബാണ് കത്തി നശിച്ചത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലാബിൽ നിന്ന് രാവിലെ എട്ടേ മുപ്പതോടെയാണ് തീയാളി പടർന്നത് വിവരമറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയ പാനൂർ ഫയർഫോഴ്സ് അംഗങ്ങളുടെ സന്ദർഭോചിത ഇടപെടലാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ സാധിച്ചത് ലാബിലെ മരുന്നുകൾ ഫ്രിഡ്ജ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഫാനുകൾ ഉൾപ്പെടെ കത്തി നശിച്ചു പാനൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കെ രാജീവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റോളം പ്രയത്നിച്ചാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത് ചെണ്ടിയാട് സ്വദേശി ഇബ്രാഹിമിന്റേതാണ് കെട്ടിടം തൂവക്കുന്നിലെ ഹുസൈൻ നാസർ എന്നിവരാണ് ലാബ് നടത്തിയിരുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുണ്ടായ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ചികിത്സക്കായി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചുമതല മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകാതിരുന്നത് അത്യന്തം ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണെന്ന് മുൻമന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് കേരളം നാഥനില കളരിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും മൂന്നാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണസ്തംഭനമായിരിക്കുമെന്നും കെ സി ജോസഫ് കണ്ണൂരിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പകരം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ അധ്യക്ഷനാകും എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പുകൾ ആർക്കും നൽകിയിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശത്ത് നിന്ന് ഫയലുകൾ ഇ ഫയൽ സംവിധാനം വഴി പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് വമ്പിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് കെ സി ജോസഫ് പറഞ്ഞു ഒരിഞ്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പോയത് ഞാൻ കുറ്റം പറയുകയും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പോട്ടെ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പകരം ആക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു പ്രഗത്ഭന നേതാക്കളെ ആസൂഷ്ടമാക്കിക്കത്തോണ്ടല്ലോ ഇ പി ജയരാജനുണ്ട് ജി സുധാകരനുണ്ട് തോമസ് ഐസക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഷൈലജ് ടീച്ചറുണ്ട് അതായത് മോശക്കാരൊന്നുമല്ലല്ലോ ഒരു മന്ത്രിയെയും ചുമതലയേൽപ്പിക്കാതെ അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് വകുപ്പുകളുടെ ഫയലുകൾ അദ്ദേഹം ഈ ഫയൽ നോക്കുന്ന പറയുന്നത് ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സുമാനം കിട്ടണ്ടേ മുൻകാലങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഇത്തരത്തിൽ വിദേശത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ ചുമതല മറ്റാരെയെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഇ കെ നായനാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ വിദേശത്ത് പോയപ്പോൾ മന്ത്രി ടി കെ രാമകൃഷ്ണന് പകരം ചുമതല നൽകിയിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ മന്ത്രി വക്കം പുരുഷോത്തമന് ചുമതല നൽകിയിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രിയെ പകരം ചുമതല ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സ്വന്തം മന്ത്രിമാരിൽ ആരെയും വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നത് അതല്ല ഇത് പാർട്ടി തീരുമാനമാണെങ്കിൽ പാർട്ടി ആ തീരുമാനം മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെന്നും കെ സി ജോസഫ് പറഞ്ഞു ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള ധനശേഖരണം തകൃതിയായി നടക്കുന്നു പണം പല വഴികളിലൂടെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ധനശേഖരണം മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല ധനശേഖരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മാറ്റിവെച്ച് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും കെ സി ജോസഫ് പറഞ്ഞു ഏത് പനി വന്നാലും അതിനെ നേരിടാൻ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് സജ്ജമാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ നിപ്പ വൈറസിനെ തുരത്തിയ പോലെ എലിപ്പനിയെയും നാം നേരിടുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വേങ്ങാട് ദർഗയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹസ്രത്ത് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ഷാ ഖാദ്രി അൽ ഖാദ്രി ഉപ്പാവ കല്ലായിയുടെ പത്താമത് ആണ്ട് നേർച്ചയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന സർവ്വമത സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ജാതി മതഭേദമന്യേ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് വേങ്ങാട്
നിപ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിച്ച അതേ മാതൃകയിൽ എലിപ്പനിയെയും നേരിടുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷെ ഗുളിക കഴിക്കാതിരുന്നാൽ പേടിക്കണം അതുകൊണ്ട് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങളെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ഉപാവയുടെ അനുഭാവികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണം ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ആരോഗ്യവും സുസജ്ജമാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഭയക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഈ നേരം പത്രം കണ്ടെല്ലാം വന്ന പോലെ നമ്മൾ വല്ലാതെ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ തെറ്റിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആളുകൾ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ് അതനുസരിക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നു കൂട്ടായിട്ട് നിന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനെയും നേരിടാൻ പറ്റും നിപ്പയൊക്കെ ചെറുത്തതുപോലെ തന്നെ എലിപ്പയും മരണങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിപ്പ വൈറസിനെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പ്രളയ മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പോലീസുകാർ നൂറ്റിരുപത്തിരണ്ട് ഇൻഫെൻറി ബറ്റാലിയൻ ഫയർഫോഴ്സ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു പത്രപ്രവർത്തക അവാർഡ് നേടിയ ഷമീർ ഉർപ്പള്ളി മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എൻ ധനഞ്ജയൻ എന്നിവരെയും ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് മുൻമന്ത്രി കെ പി മോഹനൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലം പ്രതിനിധി പി ബാലൻ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിലെ സ്വാമി മധുരനാഥൻ ജ്ഞാനതപസി പട്ടാമ്പി സ്നേഹനിലയത്തിലെ സയ്ദ് ഫസൽ ഹുസൈൻ തങ്ങൾ നിർമ്മലഗിരി കോളേജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ ജോസറ്റ് മാത്യു എന്നിവർ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യശാന്തി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ സുരേഷ് ബാബു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മട്ടന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി പുരുഷോത്തമൻ കെ ശശിധരൻ എം രാജൻ സി കെ രാഘവൻ പ്രദീപൻ തൈക്കണ്ടി കെ പത്മനാഭൻ സി കെ പുരുഷോത്തമൻ എൻ കെ മധു പി വി റൌഫ് എ ടി അബ്ദുൾ അസീസ് ഹാജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വേങ്ങാട് ദർഗാ ഷെരീഫിൽ നടന്നുവരുന്ന ഉറൂസെ ഉപ്പാവയുടെ ഭാഗമായി വൃക്കരോഗ പ്രമേഹ രോഗ നിർണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കൂത്തുപറമ്പ് എസ് ഐ കെ വി നിഷിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വേങ്ങാട് ദർഗാ ഷെരീഫിൽ നടന്നുവരുന്ന ഉറൂസെ ഉപ്പാവയുടെ ഭാഗമായി വൃക്കരോഗ പ്രമേഹ രോഗ നിർണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ണൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കിഡ്നി കെയർ ഫൌണ്ടേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് സൌജന്യ ക്യാമ്പ് നടത്തിയത് കൂത്തുപറമ്പ് എസ് ഐ കെ വി നിഷിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജാതി മത വർഗ വ്യത്യാസങ്ങൾ തന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അയൽക്കാരനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രളയം വരെ കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വന്ന മനുഷ്യരുള്ള നാടായി നമ്മളെ കേരളം പലപ്പോഴും മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനുഷ്യ സ്നേഹമാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ആണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ജാനേഷീനെ ഉപ്പാവ സത്താർ ഖാദ്രി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കിഡ്നി കെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ അധ്യക്ഷൻ ഡി കൃഷ്ണനാഥ് ഭായ് മുഖ്യാതിഥിയായി വി വിജയൻ കെ സി സുരേന്ദ്രൻ എ ടി അബ്ദുൽ അസീസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇരുന്നൂറോളം പേരാണ് ക്യാമ്പിൽ ചികിത്സ തേടിയത് വേങ്ങാട് ഉറൂസ് ഉപ്പാവയുടെ പത്താം ആണ്ട് നേർച്ചയുടെ ഭാഗമായുള്ള പ്രധാന ചടങ്ങായ സന്തൽ മുബാറക്ക് ഭക്തി നിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരാണ് സന്തൽ മുബാറക്കിന് എത്തിയത് ഖാദ്രിയ തൊരീക്കത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ആസ്ഥാനമായ വേങ്ങാട് ദർഗാ ഷെരീഫിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹസ്രത്ത് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ഷാ ഖാദ്രി അൽ ഖാദ്രി ഉപ്പാവയുടെ പത്താം ആണ്ട് നേർച്ച ഉറൂസെ ഉപ്പാവയുടെ പ്രധാന ചടങ്ങായ സന്തൽ മുബാറക്ക് നടന്നു തുടർന്ന് നടന്ന മധുപ്രഭാഷണ സമ്മേളനം ഖാദ്രിയ തൊരീക്കത്തിന്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജാനഷീനെ ഹസ്രത്ത് സയ്ദ് അബ് തുറാബ് ഷാ ഖാദ്രി ചിസ്തി യമനി ബന്ദേനവാസി തുറാ ഖാദ്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജാനഷിനെ ഉപ്പാവ മസിഹ സത്താർ ഷാ ഖാദ്രി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെടുകുപ്പ ഷെരീഫ് അമാനുള്ള ഷാ ഖാദ്രി മുഖ്യാതിഥിയായി നേരത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ സയ്യിദ് അബ് തുറാബ് ഷാ ഖാദ്രിയെയും രാജ്യത്തെ മറ്റ് ദർഗയിലെ ജാനഷിനെമാരെയും ആനയിച്ച് വേങ്ങാട് അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ദർഗയിലേക്ക് ഘോഷയാത്ര നടന്നു എ ടി അബ്ദുൽ അസീസ് ഹാജി മുറാത്ത് ഖാദ്രി ബംഗളൂരു കായബ് ഖാദ്രി ഡോക്ടർ മഷ്ഹൂർ ഡോക്ടർ
ധർമ്മടം മുഴപ്പിലങ്ങാട് ന്യൂമാഹി പഞ്ചായത്തിലെയും തലശ്ശേരി നഗരസഭയിലെയും രക്ഷാപ്രവർത്തകരായ എൺപത്തിയാറ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തോണിയിൽ കയറാൻ ദ്രുതബാധിതർക്ക് സ്വന്തം മുതുകു ചവിട്ടുപടിയാക്കിയ ജയ്സൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഡ്രൈവർ പ്രജിത്ത് തോട്ടത്തി എന്നിവരെയാണ് തലശ്ശേരി പോരാവലി ആദരിച്ചത് ജില്ലാ കലക്ടർ മീർ മുഹമ്മദ് അലി ആദര സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേരളം ഇപ്പൊ മുന്നൂറ് നാനൂറിന്റെ ഒരു എണ്ണം ഉണ്ട് അതിന്റെ വലിയ ഒരു ദുഃഖം നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ ആ മൂന്നായിരം നാലായിരം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ ആസിഫ് അലി അജു വർഗീസ് ബിനീഷ് കോടിയേരി എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി കേരളത്തെ ധീരതയോടെ നയിക്കാൻ നമുക്കൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയും ആപത്തുകാലത്ത് സഹായിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് സ്വന്തമായൊരു സാന്നിധ്യവുമുണ്ടെന്ന് ആസിഫ് അലി പറഞ്ഞു കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ ആ ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ എടുത്ത റിസ്ക് നേരിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നത് ചേട്ടാ സൂക്ഷിക്കണേക്കാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നെ നോക്കി തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോ ആർക്കും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം വേണ്ട ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഒരു പേടിയും വേണ്ട അത് ആ ആ വാക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഒരു നായകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീറോ റിയൽ ലൈഫ് ഹീറോ എന്നായിരുന്നു തലശ്ശേരി നഗരസഭ ചെയർമാൻ സി കെ രമേശൻ മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സതീശൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം തലശ്ശേരി എസ് പി ചൈത്ര തെരേസ ജോൺ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ കെ രാജീവൻ എൻ അനൂപ് വിവിധ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പ്രളയബാധിതർക്ക് വീട് വയ്ക്കാൻ ഒരേക്കർ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകാൻ തയ്യാറായി തലശ്ശേരിയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ ജില്ലാ കോടതിയിലെ സീനിയർ അഭിഭാഷകനായ പി കെ വിജയനാണ് സ്ഥലം നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചത് പ്രളയത്തിൽ സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് പണിയാൻ തലശ്ശേരി ജില്ലാ കോടതിയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ അഡ്വക്കറ്റ് പി കെ വിജയൻ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലം നൽകും കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കണാരം വയലിലും മാനന്തവാടി തൊണ്ടർനാട് പഞ്ചായത്തിൽ കൊറോംചാലിലുമായുള്ള അമ്പത് സെന്റ് വീതം സ്ഥലമാണ് പ്രളയബാധിതർക്കായി നൽകുക അറുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് പ്രളയബാധിതർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാനുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ സ്ഥലം നൽകാനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ എന്നിവർക്ക് ഇദ്ദേഹം കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന് സ്ഥലം അനുവദിക്കണമെന്ന താൽപര്യവും കത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തലശ്ശേരി ജില്ലാ കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകനായ പി കെ വിജയൻ മുൻ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡറും മുൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുമാണ് ഓൾ കേരള ലൈസൻസ്ഡ് വയർമെൻ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ചെയർമാനാണ് ഇപ്പോൾ മഹാഭാരതം സുയോധന പർവ്വം യേശുവിന്റെ നിർവ്വാണം തുടങ്ങിയ നോവലുകളുടെ കർത്താവാണ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കണാരംവയൽ സ്വദേശിയായ പി കെ വിജയൻ ദീർഘകാലമായി തലശ്ശേരി ഹോളവി റോഡിലെ കുയിലാനിക്കൽ ഹൌസിലാണ് താമസം ഇത് അച്ഛൻ വാങ്ങി തന്നതാ എന്റെ അഞ്ചാം പിറന്നാളിന് പ്ലസ് ടുവിലായപ്പോ ഒരു മോഹം ഒരു ധാവണി ധാവണിക്കൊപ്പം അമ്മയുടെ ഒരു സമ്മാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പ്രിയേ ഞാനും കോളേജിൽ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അവളൊരു നെക്ലസ് വാങ്ങി എനിക്കും വാശിയായി അതുപോലൊന്ന് വാങ്ങാൻ ഇതെന്റെ ജീവൻ എന്റെ സ്വന്തം വിശ്വസ്തയുടെ നീണ്ട സ്വർണവർഷങ്ങൾ അപർണ ഗോൾ ഡയമണ്ട്സ് ദ ബെസ്റ്റ് യു കാൻ ട്രസ്റ്റ് നിയർ ആർ സി ചർച്ച് മാഹി സ്റ്റാച്ചു ജംഗ്ഷൻ മാഹി പൂക്കോം റോഡ് പാനൂർ അന്നും ഇന്നും എന്നും അപർണ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് എ ബോൺ ഫോർ എവർ സിൻസ് 1986 തലശ്ശേരിയുടെ നഗരഹൃദയത്തിൽ ആഡംബരത്തിന്റെ വശ്യതയും രുചിയുടെ ഹൃദ്യതയുമായി ഹോട്ടൽ നവരത്ന ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സൌകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളുമായി ഉപഭോക്താക്കളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയ ഹോട്ടൽ നവരത്നയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഹോട്ടൽ നവരത്ന ഇൻ അലക്ഷറി ഹോട്ടൽ ഗുഡ് ഷെഡ് റോഡ് നിയർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തലശ്ശേരി ഫർണിച്ചർ ഇന്ത്യൻ വിദേശ നിർമ്മിത ഫർണിച്ചറുകളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമുള്ള മണിയറ സെറ്റുകൾ കൂടാതെ ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറുകളുടെയും ബ്രാൻഡ് സോഫകളുടെയും മലബാറിലെ 
ഏറ്റവും വിശാലമായ ഷോറൂം ഏറ്റവും വിലക്കുറവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെലക്ഷനുമായി ടാൽട്യൂൺ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ടാൽട്യൂൺ ഫർണിച്ചർ ടാൽട്യൂൺ ടവർ ടി എച്ച് റോഡ് മേലോട്ട് മടപ്പുര തലശ്ശേരി ടാൽട്യൂൺ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഷാനി പാലസ് നിയർ മേലോട്ട് മടപ്പുര തലശ്ശേരി ടാൽട്യൂൺ സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ നിയർ ടൗൺ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയം തലശ്ശേരി next the best checkmate the perfect lock perfect yes the perfect step jeevitham perfect aanadu migacha career therinjadukumbolana ningalude choodu oppukalkku njangal nalla vali irukka rendu padithaanu anubhavangalumayi shri shankaracharya തലശ്ശേരിയിൽ ഷോപ്പിംഗ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു നാമധേയം കൂടി ലോട്ടസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് അൻപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തലശ്ശേരിയുടെ വ്യാപാര മേഖലയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച പാരമ്പര്യമുള്ള ലോട്ടസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ സംരംഭം ലോട്ടസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് മൂന്ന് നിലകളിലായി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ തലശ്ശേരിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോപ്പിംഗ് വിസ്മയം ഷോപ്പ് യുവർ ഡ്രീംസ് ലോട്ടസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ലോട്ടക്സ് പബ്ലിക്സ് എ വി കെ നായർ റോഡ് തലശ്ശേരി നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മന്ത്രിക്കുന്നതെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് ശീതീകരിച്ച എല്ലാ ഫ്ലോറുകളിലേക്കും ലിഫ്റ്റ് സൌകര്യവും കൂടാതെ ഓഫർ കാർഡും വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് സൌകര്യം ലോട്ടസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ലോട്ടസ് കോംപ്ലക്സ് എ വി കെ നായർ റോഡ് തലശ്ശേരി വാൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ ടു ഡബിൾ സീറോ നയൻ ത്രീ വി ഗാർഡ് ഇൻവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കൂ ഇനി പവർ കട്ടിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളുടെ വീടുകളും ഓഫീസുകളും കൂടുതൽ മണിക്കൂർ പ്രകാശം പരത്തും അതും സ്മാർട്ട് ഫോണിലൂടെ വി ഗാർഡ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉപയോഗിക്കൂ ഇനി ഭക്ഷണം വേവിക്കുവാനും കുളിക്കുവാനും ചൂടുവെള്ളം അനായാസം നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുകളിൽ പച്ചക്കറി മാത്രമല്ല വി ഗാർഡ് സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതിയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കൂ നിരവധി വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള വോൾട്ടാൻ വാട്സിന്റെ സെയിൽസ് ഓഫീസേഴ്സ് പ്രഗത്ഭരായ ടെക്നീഷ്യന്മാർ ശക്തമായ മാനേജ്മെന്റ് വിൽപ്പനയിലും വിൽപ്പനാനന്തര സേവനത്തിലും പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വം മികച്ച വിലക്കുറവും വി ഗാർഡിന്റെ കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഏക അംഗീകൃത വിതരണ കാർഡ് വോൾട്ടാൻ വാട്സ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് എവിടുന്ന് വാങ്ങിയതാണെന്ന് അറിയണം അല്ലാതെ ഹൗസ് വാമിംഗിന് ക്ഷണിക്കാനല്ല ക്ഷണിക്കാം ടൈം ഉണ്ടല്ലോ നീ പറയ ഞങ്ങൾ ഓൺ ദ വേ അവിടെ നല്ല ബ്രാൻഡുകൾ കൂടുതൽ സെലക്ഷൻ കൂടുതൽ ഡിസ്കൗണ്ട് നല്ല ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് ഞാൻ എന്തായാലും നല്ല കംഫർട്ടാ അവിടെ അവിടെ എവിടെ ഈ പ്ലാനറ്റ് ഒരു സർപ്രൈസ് ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ എത്തി എന്റെ സുധിയുടെ ചോയ്സ് റിയലി എടി നീ പറഞ്ഞ ശരിയാ ഈ പ്ലാനറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോർ തലശ്ശേരി പള്ളൂർ ഇരിട്ടി കാഞ്ഞങ്ങാട് കുറ്റിയാടി അൻസർ തൻപത്തേരി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂമായ സുനിത ഫർണിച്ചർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഓണം സെയിൽ ഒൻപത് നിലകളിലായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് പത്ത് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൌണ്ട് കൂടാതെ എല്ലാ സോഫകൾക്കും നേടൂ ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നേടാം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ബെഡ്റൂം സെറ്റും കിടക്കുകയും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വീടോ ഫ്ലാറ്റോ മുഴുവനായി മരം കൊണ്ട് തന്നെ ഫർണിഷ് ചെയ്യാം വെറും തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആധുനിക അടുക്കള ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം ഓറഞ്ച് പില്ലർ കിച്ചൺ ആൻഡ് ഇന്റീരിയർ സെക്ഷൻ ആറാം നിലയിൽ ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ സുനിത ടവർ താവക്കര കണ്ണൂർ എ വേൾഡ് ക്ലാസ് ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം ഫോർ ഓൾ ഈ ഓണക്കാലം തലശ്ശേരി ഫാഷൻസിൽ ആവട്ടെ അൻപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ടോടെ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ പ്രഷർ കുക്കർ കാസ്ട്രോൾ നോസ്റ്റിക് വെസൽസ് ഫ്ലാസ്ക് അയൺ ബോക്സ് തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി വീട്ടുപകരണങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കൂ ഈ ഓണക്കാലം തലശ്ശേരി ഫാഷൻസിനൊപ്പം ആഘോഷിക്കൂ എൽ പി ജി സ്റ്റൌ ഗ്രൈൻഡർ മിക്സി ഫാൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് 
അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ രണ്ടായിരം രൂപ വരെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ആസ്വദിക്കൂ വേഗമാവട്ടെ ഈ ഓണക്കാലം ഉത്സവമാക്കാൻ ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ കലവറ ഫാഷൻസ് പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം തലശ്ശേരി സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫാഷൻസ് വേൾഡ് നാരങ്ങാപ്പുറം തലശ്ശേരി ഫാഷൻ സോൺ മല്ലസ് കോമ്പൌണ്ട് ട്രാഫിക് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം തലശ്ശേരി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രളയം ദുരിതം വിതച്ച പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തുണയാകാൻ പനൂർ പോലീസ് നടത്തിയത് നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനം പ്രളയം ദുരിതം വിതച്ച തെക്കൻ ജില്ലകളിലും വയനാട്ടിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പനൂർ സി ഐ വി വി ഭെന്നിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഴ് കണ്ടെയ്നർ ലോറികൾ നിറയെ സാധനങ്ങളാണ് ജനമൈത്രി പോലീസ് എത്തിച്ചത് സേവന രംഗത്ത് മികച്ച രീതിയിൽ നിലോറപ്പിച്ച പനൂർ പോലീസിനെ തേടി അഭിനന്ദന പ്രവാഹം തുടരുകയാണ് പ്രളയദുരിതം വിതച്ച പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തുണയാകാൻ പാനൂർ പോലീസ് നടത്തിയത് നിസ്വാർത്ഥമായ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പാനൂർ സി എ വി വി ഭെന്നി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതോടെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും ബേക്കറി വ്യാപാരികളും ദുരിതബാധിതർക്കായി കൈകോർത്തു പ്രളയം ദുരിതം വിതച്ച ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ സി എയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പാനൂർ ജനമൈത്രി പോലീസ് ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു എസ് ഐമാരായ വി കെ ഷൈജിത്ത് സന്തോഷ് എന്നിവരും സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങി പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് കൈത്താങ്ങായി സഹായ പ്രവാഹവും ഉണ്ടായി ദുരിതബാധിതർക്കായി ജില്ലയിൽ നിന്നു തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് പാനൂർ ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായതെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് പുറമെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങൾ എന്നിവയും ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായി പാനൂർ പോലീസ് പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു അർഹരായവർക്ക് തന്നെയാണ് ഇവ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അതത് സ്ഥലങ്ങളിലെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിക്കാനും പോലീസിന് സാധിച്ചിരുന്നു ഇക്കാര്യം കൊണ്ടുതന്നെ ഇപ്പോഴും സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ തുടരുന്നുമുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ മികച്ച രീതിയിൽ സേവന രംഗത്ത് നിലയുറപ്പിച്ച പാനൂർ പോലീസ് അധികാരികളെ തേടി ഇപ്പോഴും അഭിനന്ദന പ്രവാഹം തുടരുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കുന്നോത്തുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഫണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കുന്നോത്തുപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപ നൽകി പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ചേർന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഫണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങി തികച്ചും മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തിയാണിതെന്ന് ശൈലജ ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ കുറച്ച് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പലയോര മേഖലകളിൽ പലപ്പോഴും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചു പോകാറുണ്ട് അത് തന്നെ നമുക്ക് താങ്ങാനാവാതെ ഒരു ദുരന്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നാടിന്റെ നാലാഭാഗത്തും ഉരുൾപൊട്ടലും മലയിടിച്ചലും പുഴ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് കരയിലേക്ക് കയറി വീടുകളെല്ലാം മുങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രളയം ഉണ്ടായത് എന്ന് കുറെ കൂടി പ്രായമുള്ള ആളുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് കരുവാകണ്ടി ബാലൻ അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി സാവിത്രി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ പി ചന്ദ്രമാസ്റ്റർ കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ വി ബാലൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ബി എ ജലീൽ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ടി ധനീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സെക്രട്ടറി എം ഹരിത സ്വാഗതവും കെ പി സമീറ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് വിവിധ സംഘടനകളും വ്യക്തികളും വിദ്യാർത്ഥിയും മന്ത്രിക്ക് തുക കൈമാറി മാഹി സി ഭരതൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രളയ ദുരിത മേഖലയിൽ സഹായം എത്തിച്ചു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ ഒരുമയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രവർത്തനം മാഹി സി ഭരതൻ സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ സഹായം എത്തിച്ചു രണ്ടായിരത്തിയേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിൽ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠനം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഒരുമയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സഹായം എത്തിച്ചത് വിദ്യാലയത്തിലെ എൻ എസ് എസ് കടറ്റുകളും സഹായത്തിൽ പങ്കാളികളായി ദുരിത മേഖലയിൽ സഹായപ്രവർത്തനം നടത്തിയ ജിത്തുവിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു തലശ്ശേരി ഇല്ലത്തുതാഴ മണോളിക്കാവ് ശ്രീ കൂറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയും
ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കാലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നൽകി തലശ്ശേരി താലൂക്ക് ഓഫീസിലെത്തി എല്ലാ തഹസിൽദാർ പി പി സത്യനാഥിന് കാലക്ഷം രൂപ കൈമാറി ഭാരവാഹികളായ കെ പി സജീവൻ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ എൻ കെ ദിനേശൻ എം അശോകൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തുക കൈമാറിയത് കൂരാറ മണ്ഡപുരുതൽ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് തുക കൈമാറി ക്ഷേത്ര മെമ്പ്രാൻ എൻ സുകുമാരൻ മുകേരി വില്ലേജ് ഓഫീസിലെത്തി ഭാരവാഹികളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് എ കെ സന്ദീപിന് തുക കൈമാറി പതിനായിരം രൂപയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനയായി നൽകിയത് കുറ്റിയിൽ പീടിക ഭഗത് സിംഗ് കലാകായിക സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയുടെയും യുവ കൂട്ടായ്മയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സമാഹരിച്ച തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറി വി ഉദ്യൻ മാസ്റ്റർ തുക കൈമാറി പി സി ബിൻ അധ്യക്ഷനായി പി പി ദിലീപൻ സി സി നിഷാനന്ദ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സമ്പാദ്യ കൊടുക്ക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി നാലാം ക്ലാസ്സുകാരിയുടെ മാതൃക ചോതവൂർ ഈസ്റ്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി നിത ഫാത്തിമയാണ് തന്റെ ദീർഘനാളത്തെ സമ്പാദ്യ കൊടുക്കയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ പന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ എ ശൈലജയെ ഏൽപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ ഇ മോഹനൻ മാസ്റ്റർ അധ്യാപകൻ കെ ജയരാജൻ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു പുതുച്ചേരി പോലീസ് സെലക്ഷന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് പന്തക്കൽ ഐകെ കുമാരൻ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ വെച്ച് ബ്രക്സയും കാരുണ്യ പാലിയേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയും സംയുക്തമായി ഒരു മാസത്തോളമായി നൽകി വരുന്ന സൗജന്യ കായിക പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് സൗജന്യമായി ജേഴ്സി നൽകി വിതരണ ഉദ്ഘാടനം മാഹി എം എൽ എ ഡോക്ടർ വി രാമചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു പുതുച്ചേരി പോലീസ് സെലക്ഷന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കാണ് യൂണിഫോം സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തത് പന്തക്കൽ ഐ കെ കുമാരൻ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് തലശ്ശേരി ബ്രക്സയും കാരുണ്യ പാലിറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയും ചേർന്നാണ് ഇവർക്ക് സൗജന്യമായി കായിക പരിശീലനം നൽകുന്നത് യൂണിഫോം വിതരണം മാഹി എം എൽ എ ഡോക്ടർ വി രാമചന്ദ്ര മാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചു അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് നമ്മൾ പിന്നെ ശനിയാഴ്ച ആരംഭിക്കും ഇവിടെ ഈ സ്കൂൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മൂലക്കടവ് ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആദ്യം ചേർന്നിട്ടില്ല അവിടെ അവിടെ വെച്ചാൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുക ആ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ശനിയും ഞായറുള്ള ക്ലാസ് അറുപതോളം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും പരിശീലകർക്കുമാണ് യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്തത് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ എട്ടര മണി വരെയാണ് കായിക പരിശീലനം ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ ഒരു മണി വരെ എഴുത്തു പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകളും നടക്കുന്നുണ്ട് എഴുത്തു പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ എട്ട് ശനിയാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു മേജർ പി ഗോവിന്ദൻ ഹരിദാസൻ മാസ്റ്റർ വത്സകുമാർ ഷർഫുദ്ദീൻ ശ്രീനിവാസൻ റിജേഷ് രാജൻ അനീഷ് മാസ്റ്റർ സജീന്ദ്രൻ ഷാജി മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മഴക്കെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളിൽ തട്ടി തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക പ്രളയബാധിതരായ സഹോദരങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കൂ അവർക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്ന മഹത് സംരംഭങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവൂ ഡ്രസ് ലാൻഡ് പുത്തൂർ റോഡ് പാനൂർ ഒരു സുവർണ യുഗത്തിന്റെ ഒരായിരം ഓർമ്മകളുമായി പൊന്നോണം ഓടിയെത്തുമ്പോൾ മനസ്സിൽ നിറയുന്ന വസ്ത്രസങ്കല്പങ്ങൾക്ക് സാക്ഷാത്കാരം ഡ്രസ് ലാൻഡ് പുത്തൂർ റോഡ് പാനൂർ ഓണം ബക്രീദ് പ്രമാണിച്ച് എല്ലാവിധ തുണിത്തരങ്ങളും ഏറ്റവും മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണ സങ്കല്പങ്ങളെ മനസ്സിനിണങ്ങി സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആധുനികതയുടെ നവ്യഭാവങ്ങളും ഡിസൈനുകളുടെ വർണ്ണ മനോഹാരിതയും ഒത്തുചേർന്ന ഫാഷന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട് സേവന പാരമ്പര്യവുമായി ഡ്രസ് ലാൻഡ് പുത്തൂർ റോഡ് പാനൂർ കൊറേ കാലത്തിനു ശേഷം കാണുക എന്റെ സ്കൂൾ ഫ്രണ്ടിനെ Miss World, അവൾക്ക് ഇന്നും ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഞാൻ തന്നെ വേണം ചരിത്രമൊരുങ്ങുന്ന തലശ്ശേരിയുടെ മടുത്തട്ടിൽ വിലക്കുറവിലും വിശ്വസതയിലും ജനപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ശ്രീദേവി ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ പുതുപുത്തൻ സ്റ്റോക്കുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ശ്രീദേവി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നിങ്ങളുടെ ധന്യ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് നിരശാർത്തേക വർണ്ണവസ്ത്രങ്ങളുടെ ശ്രേണിയുമായി കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ മനം കവരുന്ന വെഡിങ് സാരികളുടെ പുതുപുത്തൻ മോഡലുകൾ എം സി എം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചുരിദാർ സെറ്റ് ശ്രീ ഗണേഷ് ബോയൽ സാ
തുടങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന തലശ്ശേരിയുടെ സ്വന്തം വസ്ത്രാലയം ഒപ്പം ലേഡി സ്റ്റൈലറിങ്ങും ശ്രീദേവി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഫയാദ് കോംപ്ലക്സ് ഒ വി റോഡ് ഓൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തലശ്ശേരി വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ബാല്യത്തിൽ എപ്പോഴോ എന്നോടൊപ്പം നടന്ന് എനിക്കൊപ്പം വളർന്ന ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഫാമിലി ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി പാനൂർ അമ്പത് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി പാനൂർ ജംഗ്ഷനിലെ ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റങ്ങളോടെ നവീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ശശീന്ദ്രയുടെ സ്വന്തം പണിശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ മുംബൈ കൊൽക്കത്ത സിംഗപ്പൂർ മോഡൽ ആഭരണങ്ങളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരം ബി ഐ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹാൾമാർക്കിട് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെയും ശേഖരം ജന്മനക്ഷത്ര കല്ലുകളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഏതു വരുമാനക്കാരനും സ്വർണം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ലഘു നിക്ഷേപ പദ്ധതികളും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ശശീന്ദ്ര ജുവലറി പാനൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ശോഭിക ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് റെഡിമേഡ്സ് തൂവക്കുന്ന റോഡ് കല്ലിക്കണ്ടി മനം കവരുന്ന വസ്ത്രവിസ്മയ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ തുണിമില്ലുകളിൽ നിന്നും തുണിത്തരങ്ങൾ നേരിട്ട് വരുത്തി മിതമായ നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു കോൺടാക്ട് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ സെവൻ നയൻ ത്രീ സിക്സ് ടു ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ സീറോ നയൻ ഷോപിക ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് റെഡിമേഡ്സ് കല്ലിക്ക സൂര്യ ഡോസ് മലബാറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിസൈനിൽ തീർത്ത തേക്ക് ഡോറുകളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ മുതലുള്ള തേക്ക് ഡോറുകൾ രണ്ടായിരം രൂപ മുതൽ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ സ്കിൻ ഡോറുകൾ വിവിധ ഡിസൈനിലുള്ള ബാത്റൂം ഡോറുകൾ നിങ്ങൾ ഏത് ഡിസൈനിലുള്ള ഡോറുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി തരുന്നു പുതിയ തേക്കുമരത്തിൽ തീർത്ത ഡോറുകളാണ് സൂര്യ ഡോസിലുള്ളത് കൂടാതെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലിൽ തീർത്ത ജനൽ ഫ്രെയിമിന്റെ വൈവിധ്യ ശേഖരം സൂര്യ ഡോസ് നമ്പർ വൺ ക്വാളിറ്റി തേക്ക് ഡോസ് ആൻഡ് ഫ്രെയിംസ് പാനൂർ കൂരാറ മൊഗേരി ബ്രാഞ്ച് കടവത്തു ജി സി സി അസോസിയേറ്റ്സ് കടവത്തൂർ റോഡ് കല്ലിക്കണ്ടി ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് ടു വൺ സെവൻ സീറോ പരിഷ്കാരത്തിനും പരിവർത്തനത്തിനും വിധേയമാകുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി പെയിന്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ജി സി സി അസോസിയേറ്റ്സ് മാറി വരുന്ന ഗാർഹിക സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പുതുമയിലെ മെഴിവേകുവാൻ അതിനൂതന മോഡലുകളിലുള്ള മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി പെയിന്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് തലശ്ശേരി മേഖലയിലെ അതിവിശാലമായ ഷോറൂം ജി സി സി അസോസിയേറ്റ്സ് കടവത്തൂർ റോഡ് കല്ലിക്കണ്ണി ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഹോൾസെയിൽ വിപണന രംഗത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തിളക്കത്തിൽ വിലക്കുറവിന്റെ വിസ്മയവുമായി യൂണിറ്റി സ്റ്റീൽസിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ എൽ ഇ ഡി ടി വി ഹോം തിയേറ്റർ മിക്സി കുക്കർ ഗ്യാസ് സ്റ്റൌ അയൺ ബോക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്രോക്കറി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ കമനീയ കലവറ യൂണിറ്റി സ്റ്റീൽസ് യഥാർത്ഥ ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ യഥേഷ്ടം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ യൂണിറ്റി സ്റ്റീൽസ് നിയർ ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തലശ്ശേരി ഹൌസ് വാമിംഗ് പാർട്ടികൾക്ക് മെട്രോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് മെട്രോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് തലശ്ശേരി ഒരു ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത സ്ഥാപനം ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലന രംഗത്ത് പത്തു വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യം ഡ്രൈവിംഗ് പ്രാക്ടിക്കൽ പരിശീലനത്തിന് പുറമെ മികവാർന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പഠനം തിയറി ക്ലാസുകൾ വനിതകൾക്ക് വനിതാ പരിശീലകർ പരിശീലനം നൽകുന്നു മെട്രോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് വാഹന സമ്പന്നമായ എല്ലാവിധ ഹർജികളും തയ്യാർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു മെട്രോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് പിലാക്കണ്ടി പ്ലാസ എവി കെ നായർ ചിങ്കലി സെറാമിക്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏഴാമത് ഷോറൂം പാനൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും അഭിരുചികളും യഥാസമയം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന ഫ്ളാറിംഗ് വാൾ സാനിറ്ററി തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിൽപ്പന ശ
ആരൊക്കെ സെലക്ട് ഷോറൂം വൈവിധ്യമാർന്ന സെലക്ഷനുകൾ ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായി ഡെലിവറി ചെയ്യും ചിംലി സെറാമിക്സ് എ ടി ടി മാൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പാനൂർ വെസ്റ്റ് യു പി സ്കൂൾ തലശ്ശേരി റോഡ് പാനൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ വൺ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ഫോർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ടു മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ലോക നാളികേര ദിനത്തിൽ മാതൃകയായ ഒരു നാളികേര കർഷകൻ വടക്കുമ്പാട് അരയാക്കണ്ടി രാജൻ എന്ന ഈ കർഷകനാണ് മലയാളി പോലും നാളികേരത്തെ മറന്നപ്പോൾ രണ്ട് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് കുള്ളം തെങ്ങിൽ നിന്നും നൂറുമേനി വിളവ് കൊയ്യുന്നത് തലശ്ശേരി എരഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയുടെ തീരത്ത് പ്രകൃതി രമണീയമായ കൃഷിയിടമാണ് വടക്കുമ്പാട് അരയാക്കണ്ടി രാജന്റേത് വിശാലമായ പുഴയോരത്ത് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച കുള്ളൻ തെങ്ങിൽ നിന്നും രാജൻ വിളവെടുക്കുന്നത് നൂറുമേനിയാണ് രാജേട്ടന്റെ ഈ തെങ്ങിൻ തൈകൾ പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും രാജേട്ടൻ ഇത് ദ്വീപിലെ തെങ്ങാണ് നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഒരു സുഹൃത്ത് ജോലിക്കിടെ ഏതോ ദ്വീപ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന അഞ്ച് തെങ്ങിൻ തൈകളിൽ നിന്നും രണ്ടെണ്ണം ഇദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ രാജേട്ടൻ ഇത് ദ്വീപിലെ തെങ്ങായി മാറി രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒന്നു മാത്രം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ വളർന്ന് വിളവ് നൽകി ആ തെങ്ങിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച വിത്തു തേങ്ങകളിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന സമൃദ്ധമായ തെങ്ങിൻ തോപ്പ് രാജേട്ടൻ സ്വന്തം അധ്വാനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ തെങ്ങ് കൊലക്കണ്ടിക്കല് കുറഞ്ഞാൽ എട്ട് വർഷം അഞ്ച് വർഷം ഒമ്പത് വർഷം എല്ലാം ഉണ്ടായാലേ കൊലച്ചു കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഇത് കൃഷിയോട് താല്പര്യം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മുതലേക്ക് എനിക്ക് ഒരു മൂന്ന് തൈയായിട്ട് ദ്വീപിലെ തൈ എനിക്ക് തേങ്ങ ഒരാൾ തന്നിനായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒറ്റ തെങ്ങ് വാക്കിയായി അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയ തൈകളും വേഗത്തിൽ കൊൽക്കുന്ന തയ്യാണത് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പശുവിന്റെ ചാണകവും വെണ്ണീരും ശീമക്കൊന്നയിലകളും ഒക്കെയാണ് തെങ്ങിന് വളമായി ഇടുന്നത് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് തെങ്ങ് കായ്ച്ചു തുടങ്ങും ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം നൂറ്റൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് തെങ്ങെങ്കിലും ലഭിക്കും അത്രേ തെങ്ങിന് ഇടവിളയായി നെല്ല് മുത്താറി ചേന തുരപ്പരിപ്പ് കാച്ചിലെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പണ്ട് കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് തേങ്ങാ വ്യാപാരം തനിക്ക് കൂടുതൽ ലാഭമാണിപ്പോഴെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു മകൻ രാജേഷും രാജേട്ടനൊപ്പമുണ്ട് പ്രായാധിക്യം കാരണം ഇപ്പോൾ രാജേട്ടൻ കള്ള് ചെത്താറില്ല പകരം മകൻ രാജേഷാണ് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത് തലശ്ശേരി കുയ്യാലിലെ കള്ള് ഷാപ്പിലേക്കാണ് ചെത്തിയെടുക്കുന്ന കള്ള് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ തലമുറയിലെ പലരും കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ചേറു പെരങ്ങുന്ന പണിക്ക് രാജേട്ടൻ ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ എങ്കിലും രാജേട്ടൻ ഇഷ്ടം ഈ കൃഷിയിടമാണ് അരയാക്കണ്ടി രാജനെ എരഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തിലെ മാതൃകാ കർഷകനാക്കിയത് ഈ കൃഷിപ്പണി തന്നെയാണ് കരാത്തെ പരിശീലനത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച സെംപായി മെഹബൂബിനെ ആദരിച്ചു കടവത്തൂരിൽ നടന്ന ആദരായനം പ്രൊഫസർ സി എച്ച് മൂസ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരാത്തെ പരിശീലനത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച കടവത്തൂരിലെ സെംബായ് മെഹബൂബിനെ ആദരിച്ചു പാറാൽ കരാത്തെ ഡോ അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കടവത്തൂർ ഡോജോയിൽ വെച്ച് ആദര സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രൊഫസർ സി എച്ച് മൂസ ആദര സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത് നമുക്കുള്ള അവർക്കുള്ള സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് ഈ കരാട്ടെ വളരെ ഉപകരിക്കും ആൺകുട്ടികളും അത് പരിഹരിച്ചിരിക്കണം അവർക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ അത് അഭ്യസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അക്രമിക്കുമ്പോൾ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് കരാട്ടെ ഇത് വളരെയധികം വരേണ്ട ഒരു അയോധ ആയോധന കല സ്ത്രീകളൊക്കെ അത് പഠിച്ചിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ കരാത്തെ ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ സെൻസായി കെ വിനോദ് കുമാർ മെഹബൂബിനെ പൊന്നാടിയും ഉപഹാരവും നൽകി ആദരിച്ചു ലെഫ്റ്റനന്റ് എ പി ഷമീർ സെംബായ് കെ വി രാഹുൽ ദേവിക ബൈജു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും നടന്നു ഒളവിലത്തെ മൂവല്ലിയും ദിനാചരണവും ആദരായനവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഒളവില റഹ്മാനിയ മാത്രസ ഹാളിൽ ഷമീർ നിസാമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിങ്ങത്തൂർ റേഞ്ച് താ മുവല്ലിമീൻ ദിനാചരണവും മദ്രസ അധ്യാപന രംഗത്ത് അൻപത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലാരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒളവിലം റഹ്മാനിയ മദ്രസ ഹാളിലാണ് ആദര സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് സദർ ഷമീർ നിസാമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒ അബൂബക്കർ ഹാജി അധ്യക്ഷനായി പെരിങ്ങത്തൂർ റേഞ്ച്
ബോംബർ സമ്മാന നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നു കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ വി ബാലൻ നറുക്കെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാറാട് കേരള സിൽസ് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബംബർ സമ്മാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഓരോ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പർച്ചേസിനും സമ്മാന കൂപ്പൺ നൽകിയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തിയത് കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ വി ബാലൻ നറുക്കെടുപ്പ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ഒന്നാം സമ്മാനമായ ആക്ടിവ സ്കൂട്ടറിന് ചേരിക്കൽ കുഴിക്കലിലെ കെ പി ഷിൽന അർഹയായി രണ്ടാം സമ്മാനമായ എൽ ഇ ഡി ടി വിക്ക് കെ വിനീതയും മൂന്നാം സമ്മാനമായുള്ള രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പർച്ചേസ് കൂപ്പണിന് പാലക്കൂലിലെ ടി കെ ബീനയും അർഹരായി ഇടപാടുകാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു മുഖ്യമന്ത്രി അമേരിക്കക്ക് പോകുമ്പോൾ ചുമതല മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകാതിരുന്നത് അത്യന്തം ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണെന്ന് മുൻമന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് കേരളം നാഥനില കളരിയായി മാറിയെന്നും കെ സി മുകേരി മുത്താറുപ്പെടുകയിൽ മെഡിക്കൽ ലാബിന് തീപിടിച്ചു അപകടത്തിനിടയാക്കിയത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഏത് പനി വന്നാലും അതിനെ നേരിടാൻ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് സജ്ജമാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ നിപ്പയെ തുരത്തിയ പോലെ എലിപ്പനിയെ നേരിടുമെന്നും മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കുന്നോത്തുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഏറ്റുവാങ്ങി